criança de 8 anos sofreu tentativa de estupro no último domingo. Ontem nós falamos aqui com o jornalista Odete Rodrigues, ele trouxe as informações atualizadas é, sobre esse caso. Aí hoje a nossa equipe conversou com o pai da criança para ele explicar, porque ainda muitas dúvidas sobre o que teria acontecido, né? E esse homem, ele era próximo da família? O Décio ontem relatou que para dar andamento à investigação, já que o homem ele foi é, liberado da polícia, para dar andamento nessa investigação era necessário a família fazer o boletim de ocorrência. E aí, como é que está essa história? E como é que está, principalmente, a criança? Roda! Bom, a gente está aqui agora no SBT, na tela do Verdade para vocês, para trazer o que realmente aconteceu numa história de tentativa de estupro aqui na cidade de Sertãozinho, uma criança de 8 anos. Estão aqui com o pai dela, que é o Carlos, né? o pai dessa criança de 8 anos. Ô Carlos, agora você vai contar o que realmente aconteceu, porque teve uma história um pouco distorcida, né? E agora então você vai contar o que realmente aconteceu. Sua filha tentou ser é, molestada, violentada? Então, na verdade, nós estava na frente da casa da minha irmã, que é vizinha de frente com o rapaz que tentou. Nós ia colocar uma música lá para nós ouvir. Aí eu estava instalando o som lá fora, o aparelho de som. É, eu, minha sobrinha e minha irmã. Minha irmã estava com a máquina dela quebrada e estava batendo roupa na casa dele. Aí, ele pegou, aí minha filha era especial e, e ela não tem noção nenhuma. Qualquer um que chamar, ela vai. Aí o que aconteceu? Ela pegou e ela tem mania de entrar na casa da minha irmã, sair pra fora, só que lá dentro da casa da minha irmã não tinha ninguém. Enquanto eu tava instalando o som e minha esposa conversando com a minha irmã lá fora, ela pegou e entrou na casa da minha irmã. E por ele estar tá sozinho, eu acho que ele deve ter chamado ela lá pra dentro e ela inocente, ela foi. Aí minha irmã ia entrar pra ver as roupas dela que tava batendo na máquina lá dentro. Aí ela bateu a mão na... Só que aí ela bateu a mão na porta e viu ele com os órgãos genitais pra fora e, e saiu apavorada lá pra fora e ela não teve coragem nem de me chamar, na verdade. Ela chamou a minha sobrinha e falou, Gabi, ó, o rapaz, o Kesley tá com, a... tá com o negócio pra fora lá e colocou na mão da Vitória. Aí a minha sobrinha que me gritou, aí eu fui lá e já tava trancada dentro do banheiro. Aí eu já peguei um pedaço de pau, tentei arrombar a porta, não conseguia, já que tava segurando pro lado de dentro. E eu peguei, chamei ele e ele abriu. Aí quando ele abriu, eu já tava pegando ele lá dentro. Aí ele começou a fazer um escândalo lá e, e já tava tudo machucado. E aí acho que avisaram a mãe dele. Aí a mãe dele, como ela não conseguia chegar lá a tempo para ajudar ele, ela pegou e chamou a polícia. Aí um pouquinho antes de eu sair de lá, a polícia tinha chegado. Aí chegou aquele monte de viatura, como vocês devem ter visto lá na, nas imagens que mandaram para vocês lá. É escoltado, colocaram o colete dele para tirar ele de lá. Você vê, pode ver que tem bastante viatura, não tinha como ninguém fazer nada com aquele monte de polícia lá. Agora, é uma pessoa de dentro de casa, praticamente, né? É, na verdade, ele, ele participava do churrasco da família, ele, a mãe dele, a irmã, o cunhado, todo, todas as festas de aniversário, ele estava junto. É, agora, você como pai, né? Tem, que, que sentimento vem na hora que você recebe uma informação dessa, que um homem tentou fazer isso com a sua filha? Não, na verdade, a única coisa que eu pensei foi matar ele na hora. Ele... A sorte dele foi que a polícia dessa vez chegou rápido, geralmente eles não chegam tão rápido assim. É... Eu imagino que alguma viatura devia estar por perto, porque foi coisa muito rápida, não deu nem para bater nele muito, entendeu? Deu... Só machucou mesmo um pouco, porque eu dei umas pauladas nele, porque se tivesse pegado ele na mão, ele não... Não tinha nem sofrido tanto. Essa é a versão oficial da história, né? É, essa é a versão oficial, porque teve várias versões, inclusive num outro programa de televisão, falaram até que era um menino também. Então você vê como é que as versões estão tá meio distorcidas, né? Então vou mostrar um pouquinho dos pés, da mão da, 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 daquela criança, tá? Pra você ter uma ideia de que realmente é uma criança muito pequena, indefesa, que... Ainda bem que não se consumou o ato desse chamado monstro, né, desse homem que não é considerado um verdadeiro homem, e sim um carrasco, um bandido, um criminoso que deveria estar atrás das grades né, só pela tentativa de fazer esse tipo de ato. É, o Vini, ele é pai, 
também, né? E vocês percebem a emoção, né, em encerrar a reportagem e passar pela cabeça, né, e imaginar uma cena como essa, gente. É a coisa mais terrível do mundo, né? O abuso, a violência sexual é psicológica contra crianças, é contra seres indefesos. E isso por pouco não aconteceu. Por pouco, por pouco. Graças à manifestação é de pessoas que estavam atentas, do grito, do berro. E aí vocês acompanham aquela outra imagem para mim de toda a população dos moradores ali é, desse, desse conjunto de prédios é, da cidade de Sertãozinho. Em todo mundo é seu. Todo mundo queria justiça. A mãe, no desespero, a mãe do garoto, né, chamou a polícia para que a polícia é, levasse esse monstro, como disse o Vinícius, para a delegacia. E o pai disse para a nossa reportagem que fez, sim, o boletim de ocorrência. E a gente espera, viu, gente? Porque não adianta agora ele colocar malinha nas costas, é, colocar tudo no carrinho, ah, eu não vou voltar para lá, e ter vida livre por aí, e poder cometer o mesmo crime com outras crianças, com outras pessoas, com outros seres indefesos. Então nós queremos também uma resposta por parte da polícia da cidade de Sertãozinho para saber como é que está o, o, o andamento do caso. O andamento do caso. Porque ah, não foi um fato consumado, não foi um fato consumado graças à mobilização popular, porque seria. Seria. Ele já estava lá com, com o órgão genital já na mão da criança, de oito anos, gente. É revoltante, viu? Essa manifestação e os gritos dos populares... Tudo isso é compreensível, porque todos nós imaginamos a mesma coisa, de se fazer justiça, de se fazer justiça. Se tratando de uma criança, né, em defesa. Olha, triste demais o que aconteceu em Sertãozinho. Parabéns à população por gritar, né, por socorrer essa criança. Falo que o povo ajuda o povo, só que agora a gente precisa de uma resposta. E principalmente o pai, por parte da polícia é, da cidade de Sertãozinho. E é que nós vamos cobrar aqui também, através do SBT Verdade.